Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես Մայս Մայք Կարիբյանն եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել US Armenia TV-ին, ինձ տալու այս հնարավորությունը։ Որոշն է այդ միգուցե ինձի արդեն ճանաչեք, ոտև բավականին երկար ժամանակ է ինչ զբաղվում է ֆինանսական սերվիսներով, արդեն 20 տարուց ավել է։ Ունեցել եմ տարբեր հաղորդումներ, մանավանց սոշիալ միդիայի մեջ բավականին ակտիվ եմ։ Իսկ նրանք ովքեր առաջի անգամ են ինձ ծանոթանալում, երկու դեպքում է ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր հետևողներին եւ մի փոքր կուզեմ իմ բեքգրաունդը, իմ մասին ավելի մի փոքր կարճ կոնկրետ ներկայացնել։ Ինչպես նշեցի, արդեն 20 տարուց ավել զբաղվում եմ ինշուրանսով եւ ռիլ էստետով եւ պատճառը այն է, որ այսքան տարիներ դեռ այս բիզնեսի մեջ եմ, որովհետեւ իրոք շատ եմ սիրում այս գործը, սիրում եմ օգնել հաճախորդներին եւ այս 20 տարիների ընթացքում կարողացել եմ օգտակար լինել շատ-շատ մարդկանց, մոտ 3000-ից ավել քլայնտների կարողացել եմ օգտակար լինել, օգնել իրենց իրենց ֆինանսական հարցերով, թե դա կլինի ինշուրանսների հետ կապված, Life Cam Health եւ նաեւ Real Estate-ի հետ կապված։ Այնպես որ եթե այս էրիաների մեջ հարցեր կունենակ կամ օգնության կարիք կունենակ, դուք էկրանների վրա տեսնում եք իմ տվյալները եւ կարող եք նաեւ ինձ հետևել բոլոր սոշիալ միդիա ցանցերով @mysmikecaribian։ Այսօր գուզեմ մի քանի կարևոր թեմաների մասին զրուցել մեզ բոլորիս շատ հայտնի է որ մանավանդ այս վերջի տարիները մեծ փոփոխություններ են կատարվում ֆինանսական աշխարհում եւ դա հայտնի է բոլորիս եւ ուզում եմ նշել որ ինչ էլ որ կատարվում է շատ կարևոր է հասկանալ թե առաջինը ինչպես ենք մենք վերաբերվում մենք որպես անհատներ ինչպես ենք վերաբերվում մեր ֆինանսների հետ մինչև անդրադառնալով թե ինչ է կատարվում ֆինանսական աշխարհում ոտև երկու տեսակի ֆինանսական աշխար կա ես այսպես եմ մեկտաբանում առաջինը դա մեր անznaկանն է ոտև յուրաքանչյուրի ֆինանսը գալիս է նրանից թե ինչպիսի ինֆորմացիա ինք ունի եւ ինչպես է օգտագործում իր կյանքում եւ իհարկե դրսի ֆինանսական աշխարհը բավականին ազդեցություն ունի բայց երբ որ դու կարողանում ես սովորել ֆինանսների մասին եւ կարողանում ես դրանք օգտագործել քո կյանքում դա բավականին քես օգտավետ է լինում եւ երբ որ շատ ինֆորմացիա ունես եւ որ ճիշտ խորհուրդներ ես վեկալու մասնագետների կոմից եւ օգտագործում ես քո կյանքում անպայման դրա արդյունքը տարբեր է լինում եւ սխալները ավելի քիչ սխալներ ամարդ ցույց տալի մի փոքր կուզեմ էկրաններին ցույց տալ մի քանի սլայդներ եւ բացադրություններ տալ ինչպես նշեցի արդեն եթե կարող են գնալ PowerPoint-ին ինչպես նշեցի իմ մասին կարող եք հետևել այստեղ բոլոր իմ տվյալներն է եւս մեկ անգամ իրոք շատ սրտանց շնորհակալ եմ US Armenia-ին եթե նայեմ եք այս հաղորդումները անպայման տարածեք ձեր էջերում թող ուրիշներն են լսեն եւ հավատում են որ այն թեմաների մասին որ ես զրուցելու եմ մեծ դրական օկուտներ կտա ձեր ֆինանսական կյանքում ոտև 20 տարին բավականին երկար է եւ 20 տարիներ ընթացքում բավականին փորձ ունեմ եւ սիրում եմ իմ փորձը փոխանցել հաճախորդներին եւ օկտակար լինել որ յուրաքանչյուր հայ անհատ յուրաքանչյուր հայ ընտանիք կարողանա իր ֆինանսները հզորացնել, ավելի ամրացնել եւ ավելի ճիշտ որոշումներ անել այսօրվա օրերում։ Անպայման կարող եք նաեւ ինձ հետևել YouTube-ում, ես ունեմ YouTube-յան ալիք, նույնպես այդ մայիս Mike Caribbean, կարող եք այնտեղ գրանցվել, subscribe անել, ոտև բոլոր իմ ծրագրերը, բոլոր իմ հաղորդումները ես շատ անգամներ տեղադրում եմ այնտեղ։ Հետ գանք էկրաններին ուզում եմ նաեւ նշել, որ այս տարիների փորձը ինչ ցույց է տվել եւ երբ որ ես հաճախորդների հետ հանդիպում եմ ինչ ցույց է տվել որ ինչ որ կատարվում է ֆինանսական դաշտում շատ անգամներ մարդկանց մեծ մասը որ ես օգնել եմ ես միշտ ուսումնասիրություններ եմ անում թե ինչի են մարդիկ շատ անգամներ ունենում ֆինանսական ձախողումներ ինչու շատ անգամ մանավանդ անհատների եմ հանդիպել որ որոշ չափի գումար են ստացել կամ մի մեծ գումար է եկել իրենց ձեռքի եւ շատ կարճ ժամանակում 
նրանք կորցրել են այդ ամեն ինչը եւ եկել են եկել եմ այս հայտարարին որ դա գալիս է մարդու սովորություններից եթե չփոխենք մեր սովորությունները ֆինանսների մասին թեկուս հայտնվենք այն իրավիճակում որ մեր ձերքը ինվեստմենտ կունենանք կամ որոշակի գումար եթե ամփույթ վարվենք մեր որոշումների հետ հավատացնում եմ շատ քիջ ժամանակ հետո նորից ունենալու ենք ֆինանսական խնդիրներ եւ ուզում եմ մի քանի այլ ֆակտեր ցույց տամ այսօրվա ֆինանսական մարկետում եթե անցնենք PowerPoint-ին սա իմ ֆլայերներից մեկն է ես այս ֆլայերը ֆլայերը շատ եմ տարածում եւ մարդկանց միշտ ասում եմ գումարը ունի լեզու անգլերեն ավելի ճիշտ ասում է money has a language որ պետք է յուրաքանչյուրս կարողանանք սովորել դրա մասին եւ բոլոր այն ֆինանսական հարցերը եւ որ անհատները կամ քլայնտներին զանգում են ես ֆրի կոնսուլտացիան եմ անում եւ դա շատ օգտակար է առիթից ուզում եմ նաեւ օգտվել այստեղ իմ գիրքն է որ գրել եմ ես արդեն ամազոնում վաճառվում է եթե կուզենաք օրդեր անել եւ կարդալ շատ օգտակար բաներ եմ շերանու մարդկանցև նաեւ ֆինանսական թոպիկներ կա այդտեղ անցնենք մի քանի ֆակտերի ում է սա ֆակտ է որ CNBC Newsից եւ ընդհանուր է ոչ շատ ժամանակ անց ապրիլ ամսվա մեջ այս սերվեյը արել են ում է 70%-ը ամերիկացիների կամ նրանք ովքեր բնակվում են ամերիկայում ունեն մեծ ֆինանսական ստրեսներ եւ ուզում եմ անպայման նշել որ եւ որ մարդ ֆինանսական ստրեսի մեջ է դա դա այդքան էլ հեշտ չի որ կարողանաս կողնորոշվեց ինչ պետք է անես դրա համար միշտ ասում եմ գիտես ինչի մեջ որ կաս եթե մանավանդ ունես ֆինանսական դժվարություն դա նորմալ է բայց պետք է անպայման ինչպես եւ որ մարդ գնում է բժիշկի կամ չգիտեմ մեխանիկի մոտ որտեւ ինքը ունի խնդիր իր առողջականի հետ կամ ավտոմեքենայի հետ ինչի է դիմում մասնագետի որտեւ այդ մասնագետը ամենա ճիշտ խորուրդը կամ ամենա արագ ձևով կարող է օկտակար լինել քեզ եւ փորձել փորձումա որ քո վիճակի մեջ քեզ լուծումներ տա նույնը ֆինանսական աշխարհում է եթե գանք էկրաններին ուզում եմ նշեմ որ դա շատ կարևոր է որ հասկանանք որ ֆինանսնել դա մի մասնագիտություն է եւ դու պետք է ճիշտ մասնագետի միշտ դիմես եթե ունես ֆինանսական պրոբլեմներ գիտես ես միշտ օրինակ եմ տալի ասում եմ եթե անհատի ատամը ցավում է նա գնում է դենտիստի չի գնում մեխանիկի մոտ այսինքն երբ որ դու ֆինանսական դժվարություն ունես շատ կարևոր է ճիշ մասնագետից խորուրդ վեկալես եւ ցավոք սրտի եթե նայում ենք իրականությանը այն անհատները ովքեր ունեն ֆինանսական դժվարություններ շատ անգամներ իրանց խորուրդը գալիս է ոչ ճիշտ ռիսորսներից դրանք հարցնում են խորուրդներ իրենց կողքի հարևանից որը միգուցե նույն ֆինանսական իրավիճակի մեջ է կամ բարեկամից կամ որևէ այնպիսի սորսից որ ոչ ամեն անգամ նրանք կարող են քես ճիշտ խորուրդներ տալ մանավանդ մարտիկ սխալվում են այն դեպքերում երբ որ խորուրդ են հարցնում իրենց մակարդակի կամ լեվելի ես նկատի ունեմ ֆինանսապես անհատներից որտեվ այդ մարդը ինչպես կարակ է զոգնի եթե ինքն էլ դժվարության մեջ է առաջինը ինքը իրան օգնած կլին դրա համար քաջալերում եմ իմ տվյալները եթե դուք տեսնում եք անպայման կապնվեք ինձ հետ կարակ սոշիալ մեդիայի միջոցով ինձ գրեք ես շատ ակտիվ եմ այնտեղ կամ զանգահարեք 213-339-37 եւ ես անպայման ձեզ հետ կզրուցեմ եթե կարիքը կա կարող եք գալ իմ օֆիս որը գտնվում է Glendale-ում տվյալները ձեզ կփոխանցեմ կարող եք գալ իմ օֆիս շատ անգամներ եթե հաճախորդները ցանկանում են ցանկանում են ես անպայման այցելում եմ իրենց տները եւ առաջի հանդիպմանս նպատակը միշտ լինում է հասկանալ այդ հաճախորդի այդ ընտանիքի այսօրվա վիճակը ֆինանսական եւ փորձում եմ ավելի ճիշտ ըմբռնելով իրանց վիճակը փորձում եմ խորուրդներ տալ եւ շատ կարևորություն եմ համարում որ երբ որ անհատի կամ ընտանիքի հետ աշխատում եմ միշտ ուսումնասիրում եմ իրենց ֆինանսական կյանքը վերջի 5 10 տարիների ընթացքում ինչեր են կատարվել իրենց ֆինանսական կյանքում որտեվ 
քիչ հետո ես էկրանների վրա ցույց կտամ որ մարտիկ ունենում են ֆինանսական դժվարություններ իրենց վատ սովորությունների պատճառով մի քանի ատել ֆակտ կուզեմ ձեզ հետ բաժնեկցել ումը ուսումնասիրությունը ցույց է տվել մենք բնակվելով ամերիկայի միացյալ նահանգներում այս ֆակտերը մի գուցե է նաև տխուր է հնչում ոտև բնակվելով ամենա լավ երկրներից մեկը որը ամերիկայի միացյալ նահանգներ է շատերին թվում է այստեղ բոլորը ֆինանսական շատ լավ վիճակում են բայց դա այդքանել իրականությանը մոտիկ չէ եթե նայում ենք էկրաններին այստեղ նշում է որ տասատ անհատից 7 ունեն մեծ ֆինանսական պրոբլեմներ հարց է առաջանում եթե այն երկրում որ մենք ենք ապրում տաս անհատից 7 ունի դժվարություն ինչի է այդպես լինում այ էս եկ մի քանի ատե ֆակտ եւ կբացատրեմ եւ ես մեկ անգամ ում ես դերան ուզում եմ անպայման կարդալ մոտ 60%-ը ամերիկայի հաճախորդների ապրում են իրենց առօրյա կյանքը փեչեկից փեչեկ այսինքն այն անհատը կամ այն ընտանիքը եթե այս շափատ չստանա այդ աշխատավարձը նրանք ունենալու են բավականին մեծ դժվարություն եւ պատճառներից մեկը որ մարտիկ ունենում են այսպեսի ֆինանսական դրություն պարզ է որ կյանքը ավելի արագ է թանգանում քան թե բարձրանում է իրենց աշխատավարձները եւ իհարկե պիտի հաշվի առնենք որ ոչ թե միայն կյանքն է թանգանում շատ սերվիսներ մարդկանց կյանքերում որ իրանք օկտագործում են նույնպես թանգանում է եւ դրանք հետևանքներ են բերում դրա մեջ լինում է թե ինշուրանսների գները մանավանդ հելթ ինշուրանսի եւ ընդհանրապես վերցնենք ընտանիքներ որ ունեն երեխաներ էջուկեշնը չէ ուսման ծախսերը բավականին թանգերի եւ դրանք բոլորը գումարվում է իրար եւ դրա համար մարդկանց մեծ մասը փեչեկից փեչեկ են ապրում այս սլայդն էլ կուզեմ կարդալ ձեզ համար մի քանի քաղաքներ որ ուսումնասիրություն էի անում թե լոս անջելեսում թե սան ֆրանցիսկոյում հիմնականը քալիֆորնիայի վրա եմ իմ ուշադրությունը դրել անցյալ տարվա տվյալներով 2022 թվականի տվյալներով միջին ընտանիքը որ կարողանում էր գոյատևել գոյն է պետք է մոտավորապես 74000 դոլար սարքի որ կարողանա միջին կամ միջնից մի գուցե ցածր իրավիճակում ապրել կամ գոյատևել բայց նայում ենք այդ թիվը 2023 թվականին բարձրացել է եւ հասել է 84000 դա ասում է այն մասին որ գոյություն ունի ինֆլացիա եւ եւս մեկ անգամ ապացուցում է որ կյանքը գնալով թանգանում է եւ դրա համար պետք է շատ ավելի ուշադրի լինենք մեր ֆինանսներում մանավանդ եւ որ գալիս է մեր ծախսերին հետ կանք էկրաններին ուզում եմ այստեղ մի քանի բաներ որ տարիների ընթացքում ուսումնասիրել եմ եւ բացի են որ ես ուսումնասիրում եմ ֆինանս աշխարհը ոտև դա իմ մասնագիտությունը ես նաեւ սովորություն ունեմ եւ կարծում եմ դա շատ կարեւոր մի ֆակտեր է որ հասկանանք ուսումնասիրում եմ հյումեն բիհեվիոր մարդու բնավորության գծերը դեպի ֆինանսները շատ անգամներ եւ ես սա կարող եմ իմ անznական փորձառությունից ձեր հետ կիսվել շատ անգամներ անհատները կարողանում են լավ գումար վաստակել որոշները բիզնես են բացում որոշները շատ լավ մասնագիտություն ունեն շատ լավ տաղանդ ունեն եւ բավականին մեծ գումար են աշխատում բայց մեծ գումար աշխատելու հետ մեկտեղ նույնպես ունեն ֆինանսական դժվարություններ ինչու պատճառներից մեկ այստեղ որ նշել եմ որովհետև անգլերեն ասում է it's not about how much you make it's what you keep այսինքն այդքան կարևոր չէ իշքան գումարես աշխատում բայց դրանից ավելի կարևոր է թե իշքան ես մի կողմ դնում այսինքն իշքան ես մի կողմ դնում ապագայի համար սեյվ անում ինվեստ անում ոտև դա գալիս է մեր սովորությունների թե ինչպեսի սովորություններ ունենք եւ լինելով ինշուրանս եւ ռիլ էստեթի մեջ շատ այստեղ նշել եմ շատ հաճախորդներ ունեմ որ մանավանդ եւ որ գալիս է լայֆ ինշուրանսին 20 տարիների ընթացքում 
ունեցել են բավականին քեյսեր, որ անհատները թե մահացել են, թե ասենք թե մեծ գումարներ են ստացել իրենց ինվեստմենտներից եւ երբ որ ես այդ չեք կտվել եմ իրենց ընտանիքի մյուս մեմբերներին, մյուս ընտանիքի ընտանիքին այդ գումարը տեսել եմ թե իրանք ինչքան նրանք ովքեր ինֆորմացիան ճիշտ են օգտագործում այդ գումարը վերցրել են եւ ինվեստ են արել իհարկե ես խորհուրդ եմ տվել թե ինչ անեն այդ գումարի հետ ինչպես վարվեն ինչպես կարողանան օրինակի համար այդ 200000-ը դարձնեն 400000 մյուս 5 տարվա մեջ մյուս տարվա մեջ օգտագործելով այն խորհուրդները որոնք ես կարողացել եմ իրենց հետ կիսվել եւ ցույց տալ բայց շատ անգամներ եղել են դեպքեր որ այդպիսի գումարները անհատները ստացել են եւ ընդհանրապես մեկ երկու տարի հետո բոլորը վատնել են ինչի ոտև հետ են գալի մարդու սովորությունը երբ որ չփոխես քո սովորությունները ֆինանսի հետ կապված միշտ այդ դժվարություններին դու կարող ես հանդիպել ասնենք առաջ էկրանների հետ ուզում եմ մի փոքր ուղությունը փոխել եւ մի փոքր ուզում եմ խոսալ ռիլ էստեթ մարկետի մեջ վերջի կարելի ասել 4-5 տարվա մեջ ռիլ էստեթ մարկետը իրա իրական եթե հիստորիով նայում ենք մոտապես վերջի 30-40 տարիների ընթացքում ամեն 7-8 տարվա ընթացքում ռիլ էստեթ մարկետը փոփոխվում էր այսինքն անգլերեն ասում են ռիլ էստեթ քրաշեր լինում բայց եթե նայում ենք այս վերջի տարիները այդ տարիների երկարատևությունը որոշ չափ փոխվել է ոտև այս ընթացքում մենք ականատես եղանք եւ հանդիպեցինք կովիդ կովիդը որ ստացվեց եւ դրանից հետո տարբեր ինդուստրիաների մեջ մեծ փոփոխություններ եղավ եւ այսպես ասած ռիլ էստեթ մարկետը բավականին տարբեր փորֆորմենսներ էր անում անավանդ եթե նայում ենք 2019-21 թվականներին շատ մեծ տոկոսային հարաբերությամբ շատ ավելի ագրեսիվ էր ռիլ էստեթի գները բարձրանում բայց այստեղ նշել եմ էկրանների վրա եթե նայենք վերջի մի տարին եթե վերցնենք կամ վերջի երկու տարին միջին ռիլ էստեթ տան գները ավրեջը 5 տոկոսի չափ էր բարձրանում տարեց տարի եւ մյուս ֆակտը որ ուզում եմ նշել խոսքը գնում է վերջի 1 2 տարիների ընթացքում ումը at the same time անգլերեն կարդամ եւ փորձեմ հայերեն թարգմանել at the same time the number of homes sold fell 14.1% and number of homes for sale fell 26.7% հետ գալով ռիլ էստեթ ինդուստրիային մենք տեսնում ենք այստեղ որ ռիլ էստեթը սկսելով որոշ էրիաներ կա որ մի տեսակ գինը այսպես ֆրիզ է եղել կանգնել է եւ շատ տեղ էր տան գները սկսում է իջնել ինչի մի քանի ֆակտորներ կա որ դա պատճառ է հանդիսանում որ ռիլ էստեթի մեջ այսպիսի փոփոխություններ ենք նկատում առաջի ֆակտորներից մեկը պետք է անպայման նշեմ որ վերջի մանաման 6 7 ամիսների ընթացքում տոկոսները տան տոկոսները բավականին ագրեսիվ ամիս ամիսի վրա բարձրանում է եւ դա մեծ փոփոխությունն է բերում ռիլ էստեթի տան գների վրա ինչու որովհետեւ պետք է հասկանանք երբ որ տան տոկոսները բարձրանում է այդ դեպքում payment-ները բարձրել լինում եւ մարդիկ ավելի այսպես համ ուշադիր են լինում եւ շատերը հետ են կայնում այն մտքից որ ռիլ էստեթ գնեն այս պահին ոտև այդ բարձր տոկոսով երբ որ հաշվում են իրենց նոր տան payment-ները արդեն իրենց բաջետից դուրս է գալի դա պիտի անպայման հաշվի առնենք հիմա մոտենալով շուտով ժամանակի պատճառով պետք է փորձեն վերջացնել այսօրվա թեման բայց ուզում եմ նշել որ նրանք ովքեր հարցեր կունենան ռիլ էստեթի հետ կապված ինշուրանսի հետ կապված անպայման դուք տեսնում եք իմ տվյալները զանգահարեք ապոյնմենտ արեք եկեք օֆիս կամ ես ձեզ կայցել եմ եւ կփորձեմ այս երկու թեմաների հետ կապված ինշուրանսների եւ ռիլ էստեթների ռիլ էստեթի հետ ձեզ օգտակար լինել հիմա հաստենք էկրանին եւ որպես վերջնաբան փորձեմ մի քանի կետերել այսօր զրուցել ձեզ հետ այսքան ֆակտերից հետո հարց է առաջանում ինչ պիտի անենք ինչն է լուծումը չէ 
ինչ պիտի իմանակ։ Ոլ առաջինը պետք է ամպայման նշեն, որ մենք պետք է հասկանանք այս իրականությունը, այս վակտը, որ եթե չպոխենք մեր մտածելակերպը վինանսների նկատման, չպործենք � մեր կյանքում։ Գիտես շատերիս հայտնի է հայկական այս ասացվածքը, որ կարծում եմ շատերիս լսել եք, որ ասմ է ասողին լսող է պետք, բայց շատ անգամ ես եկել եմ այն համոզման, որ ասողին ոչ թե լսող է պետք, այլ Եթե այդ ինվորմացյան կյանքի չկոչես, այսինքն ակշն չանես, չէ, դրա ինվորմացյայի համեմատ չվերցնես և չոգտագործես, իրականության մեջ կո վինասական կյանքում դա ոչ մի ոգուտ չի տալու։ Դրամար ամպայման ինչվոր � Եվ ինչպես նշեցի կիչ առաս պետք է պոխենք մեր մտացելակերպը, պետք է պոխենք մեր սովորությունները, պետք է պոխենք մեր ստրադեջին, եթե մարկետը պոխվում է, պետք է պոխենք նաև մեր ստրադեջին ինչպես յուրականչուր ուր ես տենում կեզ մյուս երեկ տարին, մյուս հինք տարին, մյուս տաս տարին։ Հիմա այս ինվորմացյան լսելով պետք է իրոք փորձենք ոգտագործել մեր կյանքերում։ Եվ կանի որ արդեն ժամանակը վերջանում է, փորձեմ ա գումարը վինանսը ունի լեզու, պետք է սովորենք այդ լեզուն, վինանսների լեզուն, որ կարողանանք մեր վինանսների մեջ հաջողություններ ունենանք։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեսնեմ իմ տվյալները, բոլոր ապոյնմենտները, Եվ մի փոքր էլի իմ մասին ուզում եմ նշել, որ վերջի 20 տարիների ընթացքում 3000-ից ավել հաճախորդության եմ ոգնել։ Եվ այսպես մոտենալով այսօրվա հաղորդման ավարդին ուզում եմ եվս մեկ անգամ շնորակալություն � կարիքների մեջ։ Եվ որպես վերշնաբան ուզում եմ ասել, որ մենք հայերս շատ խելացի և շատ լավ ազգենք, չնայած վերջի տարիները բավականին դժվահությունների մեջով ենք անսնում։ Եվ ես պոլիտիկայի մեջ չեմ, պետք է հասկանանք, որ մեր ազգը շատ լավ ապագա ունի, բայց պիտի միաբանվենք իրար, իրար ոգտակար լինենք, ամեն մեկս ինչով կարող ենք, մեկս միսին պիտի ոգնենք, որպիզի կարողանանք իրոք շատ լավ ընտանիքներ կ Եվ որ կո վինանսները ավելի լավ վիճակում է, եվ որ դու վինանսապես ավելի լավ վիճակում ես, ես համոզված են, որ դու ավելի մեծ կայլեր կարող ես անել, կո մյուս հայ բարեկամի ընկերոչ կամ ծանոթի համար մանավանդ, եթե Հաստվաց որդնի բոլորից շնորակալություն, որ նայեցիք այսօրվա հաղորդումը կհանդիպենք մյուս անգամ, ստես չյուն ձեզ։